。梦醒之后，我一直在想，你家老帅何以能够率我等乌合之众终成禁律？在那些骑射本领，你家老帅莫不具备。可是你家老帅的领导才能和机运德行，则是我们这些小马都没有的。我和你爹这一辈子混下来，荣华富贵也享受了，生死患难也经历了，你们儿孙后辈也长成了。我张作相算得了啥呀？啥都不算。如今你爹不在了，吴二爷也没了。往日那些老底柱，个个垂垂老矣。这重整河山靠谁呀？该有些担当了大侄子。说信呐。恢复东三省保安总司令的名义，并认可该机构为东北最高军事领导机构。各位是否还有异议？好，那就一致通过。与会各位推举张作相为东三省保安总司令兼吉林保安司令。各位是否有异议？还用举手吗？我看此一职位非府臣莫属。窟窿啊！那西太后的花车多结实啊
，被炸的只剩俩轮子。你们想想。躲在暗处的仇敌，对我大帅，那得是多大的仇啊！大帅要是好好的走，那我一定接他这个差。可如今他是这个遭遇呀、啊，那我还能接吗？那我就不能接了。大帅生前的心愿，在座诸位应该心知肚明啊。他生前对汉卿的栽培，那是呕心沥血呀，对不对？可他如今是这个遭遇啊，死不瞑目嘛，国仇家恨呐、啊。那我们就不能逆服了他老人家的遗愿吗？这个活我就不能接吗？那绝对是让儿子上来，子承父制，凝聚社会，安定人心嘛。你小子是不是怕担责任呢、啊？我告诉你，这位置还就得你来，非你来不可。当然了，汉卿是年轻了一些。是啊，臣大侄子少年英俊，干练有为，就是这年龄有那么一点点儿。你唐玉林没啥意见了，我本来也没什么意见，那你这票就定了。你张景惠还有啥意见没？嗯，傅臣话都说到这个份儿了，我也这么想。咱不能服你大帅的意思，对不对？咱能人走茶凉了，那不能够嘛。那你这票也有了，你们那几个呢？要说汉卿的体力、精神、知识和训练。我看都够格了。汉卿这一路走来，还真不是靠着他老子坐享其成，而是他自己的才干打出来的。是啊，年轻不怕，自古英雄出少年。再说了，还有咱们老家伙辅佐嘛。你们看看，你们看看，这都几票了？这已经是多数了嘛。呃，那个陈一怀。你是军阀处长出身，你懂法，你觉得这程序能够再改吗？已成决议之定案，不能擅自更改。这是东北最高军政联合会议已经决议的定案，享有至上的权威。张总司令。军法如山，您老就不要再节外生枝了。秘书长，那咱们就再表决，副司令人选和其他委员人选。好。本秘书长实行表决第三项议案。嗯、我张辅臣现在就提出辞呈，希望最高会议。立刻予以表决，这总该符合法律程序了吧？是的，张总司令。您可以提出辞呈，但必须事先完成法定手续，所以此事不宜在本次会议上表决。那好，我现在回家写辞呈去。你要什么手续，我就完成什么手续。我觉得往下也毫无意义。我建议现在立刻求会。傅臣，傅臣，哎，老常。既然辅臣的如此坚定，你那哎，我说你，你就别再为难他了。坐这么大的事儿，这么大的事儿，坐下一天不定，一天不安嘛。你坐下吧。依我看呢，今儿就一决了吧。决的手续以后，咱们再补呗。咱们大活人不能让尿憋死了吧？对不对啊？本秘书长秉承多数前辈的意思，继续开会。现在请诸位继续表决。张作相总司令的辞呈，以及核准继任人选张学良的票决，有反对此项议案的请举手。赞成此议案的请举手。
。最高议会批准张作相辞去东三省保安总司令，同时推举张学良为东三省保安总司令。大清，你心里不要多想，不要多想。我以前怎么辅佐大元帅，我以后照样怎么辅佐你。可你得给我听好喽，你要好好干。你要是不好好干，我到屋里我拎着你的耳朵，我扇你大耳瓜子你。就在那时，都沉甸甸的压在了少帅的肩上。那一年，他二十七岁停！张老坐相让贤小张了，马上替我起草电报，拥护汉卿接掌东三省最高权力。是。行文如何口气、啊？是热烈一点儿，还是平静一些？动点感情吧。将来你就明白了，关外从来是个讲感情的地方，只讲感情。他张作相就是感情讲得好，先前于老的讲，现在于小的讲，明白。你们这是？汉卿啊，是这样的，你既然正式接替了老帅，在这个家里，咱这规矩就得改改。我和姐妹几个已经商量过了，这个帅府里的居住安排也得改改。老帅的寝室、办公室、会议室以及所有的物件都腾出来了，你和凤芝两人就搬过去住，我们姐妹几个以后就不再占用了。那怎么行？你们是长辈，是长辈。也是此名，汉卿，就这么定了啊！这国有国法，家有家规，一切都得按规矩来。行了，咱都回屋吧，走吧。这是何必呢？为什么要弄这么生分？咱张家讲感情，更讲规矩。咱爸定下的家规，这几个妈妈们也是借此表示对你的拥戴，你就接受了吧。治国，你学咱爸；这治家，你不也得多学学他老人家？大家这也是对你们在外头的一种支持。我这几位妈妈呀，难得。
Nien šī fauren vai cons zinjanti, don be izin zin rula, shao shai shi dai. Xue liang bu zuo er li zhi nian, dan fu ru ci zhong da ze ren, ru li bo bing chong huang cheng gou. Li dang dan jing jie lü fu wu da zhong, zeng gan wang cheng shen me shi dai. Don be, di yu da shu, don be de ji shi, dui yu zheng ge zhong guo nai zhi dong ya, qian ni fa er dong quan shen, Shao Shuai Zhi Zheng Hou, Dong Bei Jiang He Chu He Zong, Shi Ji Xiu Ni Fu Jin Yuan Lai De Zheng Ci Ma. Jia Fu Yu Nan Zhi Qian, Li Chang, Ba Zhan Xi Zheng, Bao Jing Wei Min, Wei Chi He Ping, Zheng Dun Nei Zheng. Zuo Wei Hou Ji Zhe, Zhe Xie Da Zheng Fang Lue, Yeng Gai Ji Xu Shi Xing. Yunnan Jin's government government, Shao Shuai Jiang, how to teach you? If the government government is willing to meet in peace, the government will be able to meet the government. You are willing to meet the government. This is not a new thing. This is not a new thing. The government has always supported Sun Wen's three people. In the faith, 国民政府跟学良很早以前就一致了。此人和他无亲一样，不认内向。你在说谁？张学良，对路透这记者表报，他创立新阳三民主义，你看到了吗？是吗？这是一个重要信号，说明此人和他无亲。是不一样的人，应该不一样吧？你对李乐君说，就说我讲的，他可以放水李乐张月亮，什么都可以谈。电报谈不方便，就派人来谈。问题不方便，那就到南京谈。是。另外，你找一家还是家通信社，我要对记者谈话，但一旦我对和平解决东北问题的立场。好的，我这就办。Darling， 你们不是要相互抛些橄榄枝吧？我的策略是有装没装，先打上三个，然后再看看对方的反应。这个年轻人很可能是我们前所未有的一次机遇。是来行调研之礼，你要杀人家。刚才要是真动手了，这还得了啊？东三省的当家之人，这么冲动任性
，那是要出大事儿的。给我好好开导开导总司令。我怎么看见，大帅一定就专专派人将专专的黄专万里，那是那个将专专。难道还有第二个蒋中正吗？要能忍辱负重，非常一时之快。东北的大。意志与南京统一，他能同意吗？他不会同意。老辈儿们太熟了，只要是战败下来，你看着，赵立还是这一套。别以为今天我打日本人这一枪是你们拦下来的，枪在我手里，我想打，谁也拦不住。听说小张通过王树汉从旁劝架，你任您去黑龙江省做军务督办，有这事儿？树汉前日里电话是对我说起过此事，被我一口回去，还真有这事儿。唉
小张啊是在胡整，也不知道谁给他出的主意。其实这位置不错，不错，啊，哪儿不错？欲以优后待，给你个诸侯之位。嗯，他对张景惠、汤玉林、张作相都可以这么做，唯独我杨雨婷不吃这一套。这么多年，东北的哪一项大略方针不是出自我杨某人之手？就眼下东北这危局，他小张那点体力、精神、知识训练，他对付得了。不是我自重，这事儿要离开了我，东北就没人能应付得了我。要不然白崇禧怎么不跑奉天去见他，偏跑滦州来与我会晤？这白崇禧是一般人吗？一般人能坐镇北京，替老蒋主持军政大计？白崇禧不认，小张不认。你和白谈的好吗？什么叫好？什么叫不好？你以为换面旗子就叫好？北伐军，关内还没统一，大局未定，自顾不暇，能帮你什么？不换旗，还可以举足轻重，战胜所有东条东家。真要是换了旗，就只能听命于蒋介石，进退失据。还真是这么回事儿啊！老实话，我杨玉婷可以不管这些事，任他小张胡来。可我得管东北的事。我不能明知道他铤而走险，却在一旁袖手旁观。真要是这样，那才是真的对不起东北，对不起死去的老帅。现在都是孤儿了。我去过帅府灵堂，你没在。七叔对我们冯家有恩，我们两家上一辈是亲人，你我这辈还是亲人，应该是吧？你这口气，不像是亲人呐。你还是过去那个汉卿吗？你不是。东北保安总司令，仅仅一夜之间，你得让我适应一下。你别信那个，他们都把我当小孩子。我心里跟明镜似的。对了，我去过你那个冯庸大学。行啊你，搞那么大一场子，可以跟东大营、北大营媲美了，还弄了两架飞机，全中国的大学也只有你那儿能跑飞机了吧？场地是有了，校车也不是问题。哎，对了。你怎么不招女生啊？一个女学生都没有，够闲话的了。你怕，我就不怕。我想好了，我把老爷子遗留的存款全部捐给东北大学。你这不是和我唱对台戏呢吗？唱唱吧，你小子现在可不是想干嘛就干嘛。你怎么也这么看我呀？你是不是跟他们一样，都认为我手里还有那个呼风唤雨的阿拉丁神灯
，心想事成，要什么有什么。你有吗？有屁呀、啊！要是有，我还至于大晚上跑你这儿来吗？说吧，什么事儿？我已经决定，派王书汉去南京跟蒋介石谈，这几天就动身。哦，这件事儿必然会震撼日本。我们非得十二分小心不可，所以一个王书汉肯定不行。我希望你也参加，作为我最贴心的私人代表那边还行吧，很轻。本来风之也要来，还要带着杨夫人。过分了，韩青，司机就应该司机来做，你做你的总司令不好吗？木犬乘机，各司其职。这有什么大不了的？一脚油，一把方向的事儿。俊生、张总相从来都是狗血喷头，唯独对我杨玉婷，你啥时候听他对我爸我一句粗口？没错，老帅惜才，一个年一个王永江省长，老帅确实未曾骂过一句，都是经师之用之人，老帅稀罕着他。杨总，半年前，少帅在书房里等您呢。你是帅爷面前的老人了，帅爷这一去你咋安排？不行，去我那儿吧。我媳妇儿算个什么东西？难为养，除非还挂在心上。媳妇儿领情了，我说的真心话。要不然去我的兵工厂吧，挂个职领份薪水。你也是少校军衔，按理说呢，应该安置你去三四军团。可能不行啊，军事用人，人家一手把着呢，我无权安置。也就兵工厂，我说了算。那那那怎么好意思呢？就这么定了。帅的丧事忙完了，就去兵工厂啊，给我当参谋主任，两倍薪水。帅面前忙大半辈子，该想着安置自己了。
你这里经典可不少啊，汉强。嗯，都是早前茂臣给我开的书单，好多都没来得及看。咱们这边坐吧。咱们今天晚上不谈军事，可好？好啊，谈啥都行。我们两个人还算是彼此熟悉，要是没有发生，没有发生这种变故，恐怕我们俩还搭着伙儿。今天我这个位置。不是我自己想做的，实在是他们选了我，最高会议定的。要我说，这就是天命，天命这东西吧，求之不得，拒之也不成。还真是天命，时势造英雄嘛。时运到了，命运自然而然就把你推向了风口浪尖。对，如果没有时运，你父亲也起不来，没准还在立他的寿衣装呢。一个平凡的人，在特定的时刻就被历史给点石成金了。你父亲如此。你也是如此。当然了，所谓英雄就是不甘平庸的人。你父亲就是不甘平庸，要不然凭啥他能成了大元帅？韩强，你现在坐到这个位子上来了，那你是石头啊，还是金子？不是说到这个位子就一定是金子，对吧？你得主张谦下，你得虚怀若谷，你得宽仁慈爱，你得处不为之事，你得行不言之教，你得兼容并蓄，广纳人才。下君尽己之能，中君尽人之力，上君尽人之智。说的具体一点，就是说，这眼下我最疑惑的就是对日关系。对日关系，确实是东北问题的命脉，为政者万分小心才是。可是他们都杀了老帅了，咱们还怎么个小心法？汉强，所谓外交呢，其本质就是双方利益的互动。你首先要看清楚，东北这块土地上，双方利益的冲突到底在哪儿？那还用说，他们日本想把东北变成他们的殖民地，对吧？没错，没错，日本确实时刻想要，想要一口把咱给吃掉，可什么时间吃，以何种方式来吃，还是有区别的。这就为我的对日政策提供了选择的余地。我以为啊。目前我们东北的既定政策就是要避免和日本公开冲突，能避免吗？首先，我们不要阻止日本在东北扩大它的经济利益，要让它从创立工厂和扩大企业当中获得好处。他们修建铁路，咱们也不管。他就是要进步吗？那就让他进步了。咱们的问题是一定要进步的比他更快。日本人迈一步，咱必须要迈出两步去。中国内地向东北移民每年大约是一百万，时间对中国是有利的。中国人一天天多起来了，日本人最起码，最起码不能阻止咱们在东北搞教育，创立中国人自己的学校，不能不让咱们发展农业。我相信日本一定很高兴看到咱们发展农业。
其实许多方面，中日双方的利益是并行不悖的。你是说，中国本身的力量在东北迅速成长，使他们无法吃掉你，只能与你相互依存？我对白崇禧就说：“如果关内的同胞不能予以我们军事支持，那就不要迫使我们和日本公开冲突。”白崇禧也是临时起意，跑到滦县来与我晤谈，我又不能不见，是吧？我是感觉啊，蒋是召集做统一中国的元勋。